Let us get started with the word of God. After let us pray together. Yeah. Magsimula na po tayo at bago tayo magsimula sa salita ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray together. Our dear Heavenly Father God, who thank you, we thank you so much give us wonderful love. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagibigay sa iyong napakadakilang pag-ibig. We were the greatest sinner in front of you. But you love us, you loved us, and you came to the world. And you died on the cross for our eternal sins. And you shed holy blood for our sins. Kami ay labis na mga makasalanan sa iyong harapan. Subalit, inibig mo kami at ikaw ay pumarito sa mundong ito at namatay doon sa krus para sa aming mga kasalanan magpakailanman. At ikaw ay dumanak ng iyong banal na dugo para sa aming mga kasalanan. And cleanse away all of our sins forever and ever through your blood. At linis kami sa lahat na aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng iyong dugo. So we thank you so much for that. And we praise your wonderful name because of that. Kaya kami po ay nagpapasalamat para dito at pinupuri namin ang iyong napakadakilang pangalan dahil dito. We will never forget your wonderful love in our life. At kailanman ay hindi namin kakalimutan ang iyong napakadakilang pag-ibig sa buhay namin. So Lord, please teach us and guide us in order to serve the Lord God will. Kaya pakiusap. Turuan niyo po kami at gabayan upang mapaglingkuran namin ang Panginoong Diyos ng maayos. There are so many people around us who are still lost. Meron pa ring napakaraming mga tao sa paligid namin ang nawawala pa rin. We too, we were among them. But you saved us from them. At kami rin po noon ay kabilang sa kanila, subalit iniligtas mo kami mula sa kanila. And you separated us from them. At kami ay iyong inihiwalay mula sa kanila. And you have chosen us as your children in the church of Christ. At kami ay iyong pinili bilang iyong mga anak sa, sa church kay Kristo. So we thank you so much for that. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo dahil dito. Now we gather together here to listen to your love, will, and lessons. At ngayon, kami ay nagkatipo ng sama-sama dito upang pakinggan ang iyong pag-ibig, ang iyong kalooban, at ang iyong aral. So please bless us. Bless each, of, each one of us in this room so that we may completely understand your message. Kaya pakiusap, pagpalain niyo po kami. At pagpalayan niyo po ang bawat isang narito sa silid na ito upang kami, lubusan naming maunawaan ang iyong mensahe. O Lord, we put everything upon your hands and we pray in Jesus' name. At Panginoon, ilalagay po namin ang lahat sa iyong mga kamay at inadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umago po sa inyong lahat. Today's topic is, who is the person God pay attention to? Kaya, ngayon po yung paksa po natin sa araw na ito ay ang taong pinagtutuunan ng pansin ng Diyos. So, let's open the Bible. First Psalm chapter 16 verse 1. Kaya, tingnan po natin. Unang Samuel chapter 16 verse 1. So, through First Samuel chapter 16 verse 1, We can learn who is the person God pay attention to. Kaya sa pamagitan po dito ng unang Samuel chapter 16 verse 1, ay makikita na natin kung sino yung taong pinagtutunan ng pansin ng Diyos. If you find already, brother sister, let's read together. Kung nahanap niyo na po, basahin po natin. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iiyakan si Saul? Gayong itinakwil ko na siya sa pagiging hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at humayo ka. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili ng isang hari mula sa kanya mga anak na lalaki. For our good Christian life, at this the Sunday sermon, 
we are going to learn about people who please God. Kaya para po sa ating mabuting Christian life, sa linggong ito, yung sermon po natin ay pag-aaralan natin ang patungkol sa taong nagkalugod-lugod sa Diyos. Actually, God decided to forsake King Saul who had become arrogant and set up another next king. Sa katunayan, yung Diyos po ay nagpasya niya. Pasya na itinakwil niya si Haring Saul na naging mapagmataas at naglagay siya ng panibagong hari. So, God commands sa Samuel. Kaya inutusan ng Diyos si Samuel. Like verse 1. Gaya po dito sa verse 1. I am sending you to Jesse the Bethlehem. For I have provided myself a king among his son. Yeah. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagat ako'y naglaan para sa akin sarili ng isang hari. So verse 4. So Samuel did the wealth that the Lord said and went to the Bethlehem. Kaya sa verse 4, ginawa ni Samuel ang iniutos ng Panginoon at nagtungo sa Bethlehem. Jesse had a total for eight sons. Si Jesse po, meron siyang walong anak na lalaki. After Samuel arrived in the Bethlehem at the command of God. So Samuel summoned Jesse and his son in order to establish the next king. Kaya matapos po na si Samuel ay dumating sa Bethlehem dahil sa utos ng Diyos, ipinatawag ni Samuel si Jesse at ang kanyang mga anak upang magtalaga ng susunod na hari. So somewhere, first Samuel chapter 6 and verse 5. Kaya dito po sa unang Samuel chapter 16 verse 5. Please. At kanyang sinabi, may kapayapaan, ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. Italaga ninyo ang inyong mga sarili at sumama kayo sa akin sa paghahandog. At itinalaga niya si Jesse at ang kanyang mga anak at inanyayahan sila sa paghahandog. That time, Jesse must have been overjoyed. When Samuel called his sons. Kaya, yeah, nang oras na yun, si Jesse, marahil ay talagang nasiyahan, natuha, nang tinawag ni Samuel ang kanyang mga anak. Because one of his sons could be king of Israel. Dahil, isa sa kanyang mga anak na lalaki ay magiging hari ng Israel. So, do not this be a great honor for the family? Kaya nga, hindi ba ito ay isang napakadakilang karangalan para sa pamilya? Anyway, at the time Jesse's son all gathered before Samuel. Kaya nga, yung mga anak ni Jesse ay nagkatipon sa harapan ni Samuel. And that's probably what everyone was thinking. But marahil, ito yung iniisip ng bawat isa sa kanila. Wow, the prophet Samuel who elected King Saul has come to our house. Wow, si propetang Samuel na nagtalaga kay Haring Saul ay pumarito sa bahay namin. Wow, maybe I can be the king next king of this country. Wow, marahil ako ay maaaring maging susunod na hari ng bansang ito. So I will never lose this opportunity chance. Kaya kailanman na hindi ko pakakawalan ang pagkakataong ito. Wow, if I become king, I would be free from this poor country's life. Wow, Kung ako ay magiging hari, ako ay magiging malaya mula sa mahirap na pamumuhay sa lugar na ito. So I'm going to catch this opportunity. Kaya nga, kukunin ko na ang pagkakataong ito. Perhaps they must have had this thought in each other's mind. Marahil, nagkaroon sila ng ganitong kaisipan, ng pagganitong pag-iisip sa kaisipan ng bawat isa sa kanila. Isn't it? So they must have shown Samuel their best selves. Kaya nga, marahil, ipinakita ng bawat niya sa kanila yung pinaka-the best sa sarili nila kay Samuel. That time, the first son Samuel, so was the eldest son Elab. At ng pagkakataong ito, nakita ni Samuel yung panganay na anak na lalaki na si Eliab. In the Bible, it was written that he was very good in appearance and status. Sa Biblia, na isulat na siya ay mayroong magandang mukha at tindig. What does this mean? Ano pong ibig sabihin nito? 
for the king of ancient time, being told was a very important requirement. Para sa hari sa sinaunang panahon, yung mag pagiging mataas ay napakahalagang requirement. In ancient time, the king's important rule was to lead and fight alongside his soldiers on the battlefield. Sa sinaunang panahon, ang tinakamahalagang gampanin ng hari ay pangunahan at makipaglaban na kasama yung kanyang mga kawal doon sa digmaan. And using a long and large sword on the battlefield was a very favorable condition for victory. Ah, ang paggamit sa isang mahaba at malaking tabak doon sa digmaan ay napaka uh, gandang kondisyon para sa pagtatagumpay. In other words, the taller the king, the bigger the sword can be used. So the condition of the king being tall was a very important factor. Kaya sa madaling salita, mas mataas ang hari ay mas, malak mas malaking tabak ang maaaring gamitin. Kaya nga ang kondisyon ng hari na sa pagiging mataas ay napakahalagang factor o kinakailangan. So in other words, Eliab, the eldest son of Jesse, had all the specification be become a king. Kaya sa madaling salita po, si Eliab, na panghanay na anak ni Jesse, ay meron ng lahat ng itong uh, katangian upang maging hari. So Prophet Samuel wanted to make Jesse's eldest son Eliab to king. Kaya nga, si Propetang Samuel ay gusto niya na gawing hari yung panghanay na anak ni Jesse. Let's see verse 6. Tignan po natin sa verse 6. So it was when they came that he looked at Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. Nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab at sinabi sa sarili, tunay na ang hinirang ng Panginoon ay nasa harap niya. As such, when we look at the people, we often judge the people by their appearance. Gaya po nito, kapag tumitingin tayo sa mga tao, madalas, hinuhusgahan natin yung tao sa pamagitan ng kanilang panlabas na anyo. Like that. These people are really worthy for of use. Gaya po nito, ang mga tao ito ay talagang karapat dapat na gamitin. He's leeching. So he is a must have in the church. Siya ay mayaman. Kaya nga, kinakailangan ng magkaroon ng gaya niya sa church. He is so smart. So he is a must have in the church. Siya ay napakatalino. Kaya nga, kinakailangan ng tulad niya sa church. This man preaches so well that he deserved to be a pastor. Ang taong ito ay nangangaral ng napakahusay. Kaya narapat lang na siya ay maging isang pastor. But, God reject him with just one word. So, bali, tinanggihan siya, nireject siya ng Diyos, gamit lang ang isang salita. Like that. For Samuel chapter 16, verse 7. Gaya po nito, sa unang Samuel chapter 16, verse 7. I have refused him, even if he is a perfect in human eyes. And I, sabi ng Diyos, itinakwil ko siya, bagaman siya ay perfecto sa paningin ng tao. And then, cast it God said to Samuel. At pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Samuel. Like the verse 7. Do not look at his appearance or at the highest of his stature. Yeah, sabi ng Diyos kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig. Brother and sister, what is mean? Yeah, brothers and sisters, ano pong ibig sabihin nito? This means that you should not judge God's standard by the standard of people see. Ibig sabihin nito, na huwag ninyong husgahan ang pamantayan ng Diyos sa pamagitan lang ng pamantayan ayon sa pagtingin ng tao. And God explained His own standard. At ipinaliwanag ng Diyos ang kanyang sariling pamantayan. 
This is today's Sunday sermon's topic. Ito po yung topic natin ngayon, ngayong Sunday sermon. That's why, brothers and sisters, let's read together again verse 7. Yeah, brothers and sisters, basahin po natin ulit itong verse 7. 3 to 1. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat tinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. For the Lord does not see as a man see. So, for men, look at their outward appearance, but the Lord look at the heart. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yes, so God looks at our heart. Opo, ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Do you understand? Naintindihan niyo po? But certain brother said like that, Pastor, we have heard these verbs countless times, so we knew well these verbs. Kaya, may isa pong brother ang nagsabi, Pastor, narinig na po namin ang talatang yan ng maraming beses na, kaya alam na po namin yan. But brothers and sisters, what is the true meaning of the heart that God spoke of here? Do you know? Kaya, so balit, brothers and sisters, ano ba ang tunay na kahulugan ng puso na sinabi ng Diyos dito? Alam niyo ba yun? Actually, in general, people think of this as sincere or attitude of the heart. Sa katunayan, sa pangkalahatan, iniisip ng mga tao na dito, yung puso dito ay ang tapat at ang pag-uugali ng puso. Yes. Opo. That is not long. Hindi po mali yun. But, linguistically, the heart here is love or la, lavav in Hebrew. Subali, ayon sa salita, ang puso dito ay rev or revab sa Hebrew. And in the New Testament, this word heart was used as kalia in Greek. At sa bagong tipan, ang salitang ito na puso ay ginamit bilang kaldea, kaldea sa Griego. Then, what is the deep meaning of these words, love, lavav, and kalia? Kung gayon, ano ba itong malalim na kahulugan ng salitang ito ng rev, revab, at kalia? The meaning is not the same as attitude of heart, and sincere, emotion, even feeling. Ang kahulugan po ay hindi kapareho na gaya ng pag-uugali ng puso, ng pagiging sincero, emosyon, o damdamin. Its exact meaning is closer to the meaning of motif. Ang eksaktong kahulugan nito ay malapit sa kahulugan ng motibo. So, if we read these verbs again, we can interpret it like this. Kaya nga, kung babasahin po natin ulit ang, tala, ang verse na ito, ay ma, mabibigyan natin ito ng kahulugan na gaya nito. I read again verse 7. For men look at their outward appearance. In other words, wow, he's a, such a great guy like this. Kaya, dito po, ang tao ay tumitingin sa panlabas na, na anyo, sa madaling salita, ang, wow, siya ay napakadakilang lalaki, gaya po nito. Like this, people judge people based on their appearance, social status, wealth, and talent. Ang mga tao ay hinuhusgahan yung tao ayon sa kanilang panlabas na anyo, katayuan sa lipunan, kayamanan, at talento. But brother, sister, look at the verse 7 again. But the Lord look at the heart. Subalit, mga brothers and sisters, tignan niyo pulit dito sa verse 7. Subalit, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. In other words, this means God looks at people's motive. Sa madaling salita po, ibig sabihin po nito, ang Diyos ay nakatingin sa motibo ng tao. 
this means that God focuses the motive of our all thought and all action and all working. Ibig sabihin ito na ang Diyos ay nakatuon sa motibo ng lahat ng ating pag-iisip, lahat ng ating kilos, at lahat ng ating paggawa. Likewise, God asks us question before judging us. Kaya nga, gaya po nito, tinatanong tayo ng Diyos bago tayo husgahan. Why do you attend the church? Bakit ba kayo umaten sa church? Why do you worship God? Bakit kayo nagpupuri sa Diyos? Why do you make money? Bakit ba kayo kumikita ng pera? Why do you say you love God? You only in word. Bakit sinasabi ninyo na iniibig ninyo ang Diyos tanging sa salita lamang? Unfortunately, in general, people believe in God and come to church for these reasons. Sa kasamaang palad, sa pangkalahatan po, ang mga tao ay sumasampalataya sa Diyos at pumupunta sa church sa, pang, sa mga dahilang ito. Among many regions, in order to receive the blessing of his family through honest faith in God. Kaya, bukod po sa mga dahilang iyon, upang matanggap nila ang pagpapala para sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng taintim na pananampalataya sa Diyos. In order to make my business better, by offering tight diligently upang maging maayos ang negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang tithes ng may kasipagan in order to in order for me and my children to be healthy by attending church diligently upang ako at ang mga anak ko ay maging malusog sa pamamagitan ng pag-attend sa church ng may kasipagan so Actually, all of these things, after all, God is pointing out that we did not give it to the Lord. But that it was an act of our motive for ourselves. Sa katunayan, sa lahat ng mga bagay na ito, pagkatapos ng lahat ng ito, pinupunto ng Diyos na hindi natin ito ibinibigay sa Panginoon, kundi ito lamang ay paggawa para sa sarili nating motibo, para sa sarili natin. So, why do you go to church? Kaya nga, bakit ba kayo pumupunta sa church? Let's check your motive. Yeah. Suriin po natin yung ating motibo. To make some brother sisters, to make a boyfriend or girlfriend. So, do you go to church? At sa ilang mga brothers and sisters, upang magkaroon ba kayo ng boyfriend o girlfriend, kaya pumupunta kayo sa church? Do you just go to church as a habit without any meaning or Thought. Kayo lamang ba ay pumupunta sa church dahil nakagawian na ng walang anumang kahulugan o pag-iisip? Or so do you earn money for your family and for a happy life? For your family or for the shaking of the gospel? O kayo ba ay kumikita ng pera para sa pamilya ninyo? Para sa masayang buhay para sa pamilya ninyo? O kaya naman para sa kapanganan ng Ebanghelyo? What is the motive for all your life? Who else is it for? Ano ba ang motibo para sa buhay ninyo? At para kanino pa ito? God is also asking us about this motive. At Diyos din po ay tinatanong tayo patungkol sa motibong ito. Let's go back. First Samuel chapter 6 and verse 8 hanggang 10. Balikan po natin. Unang Samuel chapter 16 verse 8 hanggang 10. First Samuel chapter 6 and verse 8 hanggang 10. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Pagkatapos ay tinawag ni Jesse si Aminadab at pinaraan niya sa harapan ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Jesse si Shama at kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. Verse 10, Pinaraan ni Jesse ang pito sa kanyang mga anak sa harapan ni Samuel at sinabi ni Samuel kay Jesse, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. So, the Lord has not chosen or yeah, why? Hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Bakit po? Actually, the seven sons of Jesse 
had their motive long. Sa katunayan po, yung pitong anak na lalaki ni Jesse ay mayroong mali sa kanilang motibo. Like this. Gaya po nito. To live in that kingdom, I will become a king. Upang tumira sa kahariang iyon, ako ay magiging hari. To be the success of my life, so I will be king. Upang maging matagumpay ako sa buhay ko, kaya ako ay magiging hari. I'm tired of living in the countryside, so I will be king. Sawa na ako na mabuhay sa lugar na ito, kaya nga ako ay magiging hari. I want to live a wonderful life, so I will be king too. Gusto ko na mabuhay ng maayos na buhay, kaya nga gusto ko rin na maging hari. So God did not choose them. Kaya nga, hindi sila pinili ng Diyos. Why? Because God see their heart. God see their motive. Bakit po? Dahil nakikita ng Diyos ang kanila mga puso. Nakikita ng Diyos ang kanilang motibo. In very ever, the hearts of seven sons were motived by, the, by themselves. Kaya nga, yung puso ng pitong anak ni Samuel, ni Jesse, ay yung sa sarili lamang nilang motibo. So God did not choose them. Kaya nga, hindi sila pinili ng Diyos. So God rejected their offering. Kaya, tinanggihan ng Diyos ang kanilang handog. So God also rejected their worship, devotion, and even sacrifice. Kaya nga, tinanggihan rin ng Diyos ang kanilang pagpupuri, devotion, at sakripisyo, handog. God rejected them or everything. Kaya nga, tinakwil sila o tinanggihan silang lahat ng Diyos. But brother, sister, but surprisingly, only one person who not interested in the great opportunity to become a king. So, bali, nakakagulat mga brothers and sisters, lamang yung isang tao na walang interes sa napagandang pagkakataon na ito na maging hari. Who is he? Sino siya? Yeah, as we know well, he is David. Opo, kaya na alam na alam na natin, siya ay si David. But surprisingly, David, who was not interested in the become me a king, ended up become a king. Is it amazing? Kaya nga, si David, na wala namang interes na maging hari sa huli, ay naging hari. Hindi ba't nakamamangha ito? Let's see, verse 11 hanggang 12. Basahin po natin, verse 11 hanggang 12. Verse 11 hanggang 12, brothers, sisters, let's read together. 3 to 1. Sinabi ni Samuel kay Jesse, Narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, Natitira pa ang bunso, ngunit siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, Ipasundo mo siya, sapagat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. Verse 12. Siya'y nagpasugo at sinundo siya roon. Siya ay may mapupulang pisngi, magagandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, Tumindig ka, buhusan mo siya ng langis sapagkat siya, sapagkat siya na nga. Brother, sister, let's go back. For some chapter 6 in verse 11. Kaya, balikan po natin, brothers and sisters, unang Samuel, chapter 16, verse 11. Look, verse 11. I will read. And Samuel said to Jesh, Are all the young men here Then he said, There remain yet the youngest, and there, is, there he is, keeping this sheep. And Samuel said to Jesse, Send and bring him, for we will not sit down till he comes here. Okay. Sabi po dito, verse 11, Sinabi ni Samuel kay Jesse, Narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, Natitira pa ang bunso. Ngunit siya ay nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, Ipasundo mo siya, sapagat hindi tayo uupo hanggang sa siya ay dumating dito. So verse 12, So he sent and brought him in. So verse 12, brothers, so let's read together. Share really together. 3 to 1, verse 12, Siya ay nagpasugo at sinundo siya roon. 
siya ay may mapupulang pisngi, magandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis, sapagkat siya na nga. So, brother, sir, so, anyway, what was he doing then? Yeah, mga brothers and sisters, ano ba ang ginagawa niya doon? Noon? David, he was shepherding sheep alone in the open field. Si David, siya ay nagpapastol ng mga tupa ng mag-isa doon sa bukid. So, so, so then the brothers, he asked me, said to me, Pastor, I think the reason maybe that David was hated by his brothers. So, he was forced to take care of the sheep alone. Sabi nung brother, Pastor, marahil lang dahilan na dahil si David ay kinapuutan ng kanyang mga kapatid. Kaya nga, siya ay sapilitan na pinag-alaga ng mga tupa ng mag-isa. So, brother, sister, do you agree? Kaya mga brothers and sisters, ang ayod po ba kayo? Brothers and sisters, don't get me wrong. Kaya mga brothers and sisters, huwag po kayo mamali ng pagkaunawa. Don't confuse Joseph's story with David's story. Huwag kayong malito sa kwento ni Jose at sa kwento ni David. There is nowhere in the Bible that David was hated by his brothers. Wala po dito kahit saan sa Biblia na si David ay kinapuotan ng kanyang mga kapatid na lalaki. In fact, actually, it was his choice, choice and obedience. Sa katunayan, ito kasi ay pinili niya at ito yung pagsunod niya. Because someone had to watch the sheep and so David was obedient and was tending the sheep. Dahil po, dapat may isang tao na kailangan uh, tumingin o magmatyag, magbantay doon sa mga tupa. Kaya dahil po si David ay masunurin, kaya siya ay nag-alaga sa mga tupa. So when all the other brothers stood before Samuel in their best form, each trying to find a chance for their debut. Kaya na ang lahat ng mga kapatid na lalaki ni David ay nakatayo sa harapan ni Samuel na nasa kanilang magandang anyo, pinakamaganda, at sinusubukan nila yung namakuha, makita yung uh, magandang pagkakataon para sa kanila. But why would David alone decide to shepherd to sheep outside or without a chance to become king? Subalit, so, bakit ba si David na habang mag-isa ay nagpasya siya na pastulin yung mga tupa sa labas nang wala na wala sa kanya yung pagkakatao na maging hari to be honest there is nothing exact the right in the bible about the reason sa katunayan walang anumang eksakto na kasulat sa biblia patungkol sa dahilan but his motive are contained in david's song that he sang throughout his life after become king. Subalit, ang kanyang motibo ay nilalaman doon sa awit ni David na inaawit niya sa buong buhay niya pagkatapos niya maging hari. The song of David is Psalm chapter 23. Yeah, yung awit ni David ay nasa, ito po yung sa awit 23. So, let's see. Kaya, Psalm chapter 23, verse 1. Mga awit 23, verse 1. Psalm chapter 23, verse 1. Awit 23, verse 1. Unyo verse 1, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. That is David's compassion. Compassion is very short word. Kaya ito po yung pagpapat Patotoo o pahayag ni David, napaka-eksi lang. What this man? Ano pong ibig sabihin ito? The Lord is my shepherd, so I shall not want. What this man? Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano pong ibig sabihin ito? Oh Lord my God, I'm okay. Even though I cannot go into that palace. O Panginoon at Diyos ko, ayos lang. Bagaman, hindi ako mapunta sa palasyo ngayon. That means that I'm okay 
Even though I cannot be the king. Ibig sabihin nito, ayos lang na bagaman hindi ako maging hari. Even though I live poorly, tending sheep in the pasture, if I can feel myself more with the Lord, O oh Lord, I am happy with you. Bagaman, mabuhay ako ng may kahirapan, na nag-aalaga ng tupa sa pastulan, kung mapupunuan ko naman ang sarili ko ng pa, sa Panginoon, masaya na ako dito, Panginoon. In other words, David's compassion is, I am satisfied with the Lord alone. Sa madaling salita, yung pahayag ni David ay, kontento na ako sa Panginoon lamang. And then, you know, what did God say about such David? Katapos, alam niyo po ba kung anong sinabi ng Diyos patungkol kay David? Have to bookmark here and let's go back to chapter 13. Pagkatapos po natin lagyan ng bookmark, tignan po natin sa mga gawha, chapter 13. Act chapter 13, verse 22. Chapter 13, verse 22. And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya. Natagpuan ko si David, na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugda ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. So, brother and sister, do you understand now kaya, mga brothers and sisters, nauunawaan nyo na po ba ngayon? Do you find the answer of what kind of person God is looking for, calling, and using? At, nahanap nyo na, pa ba, na po ba yung sagot kung anong klase ng tao yung hinahanap ng Diyos, tinatawag, at ginagamit? It is the man who God instead of established as king. The man whose motive in all his life must be God. Ito ang tao na tin, tin, uh, tinatayok ng Diyos bilang hari. Ang tao na ang motibo sa buong buhay niya ay ang Diyos lamang. That's why God said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart like this. Kaya nga, sinabi dito, natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugtan ng aking puso. So brother, sister, remember, this is the man who God's interest to establish a king. Kaya the nga. man whose motive in all his life must be God. Kaya nga, mga brothers and sisters, dapat po ninyong tandaan na ito yung tao na gustong itayong itatag ng Diyos bilang hari. Ang tao na ang kanyang motibo sa buong buhay niya ay ang Diyos. So, let's open the Bible. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya, buksan po natin sa ating mga Biblia. Unang Corinto, chapter 10, verse 31. Unang Pedro, chapter 10, verse 31. Unang Corinto, chapter 10, verse 31. Let's read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwa lahati ng Diyos. Do all to the glory of God. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwa lahati ng Diyos. This is the motivation we should have. Ito ang motivation ang motivasyon o motivation na dapat na mayroon tayo. So brother, sister, if the reason a Christian live as a because of God, his Christian life would be wonderful before kaya, God. Kaya nga, kung ang isang Kristiyano, kung ang dahilan niya sa pamumuhay niya ay dahil sa Diyos, ang kanyang Christian life ay magiging napakadakila o napakaganda. There was uh, some Austin brothers who was running a business yeah, in the Korea. Sa Korea po, may isang brother na mayroong negosyo. But one day, the business was so poor that his brother was went to the point of shutting down. Gayman, 
yung negosyo niya ay napakahina at ang brother ay ha, na, napunta na doon sa punto na uh, masi-shutdown na ng kanyang negosyo. So the pastor said to him, Brothers, no matter how difficult the circumstance, you must attend the church on Sunday, every Sunday. That is the Christian life. Yeah, sinabi ng pastor, Brother, gaano man kahirap ang mga pangyayari, dapat na umatend ka sa church sa linggo. Yan ang Christian life. Pastor, are you familiar with my financial situation? Pastor, familiar ka ba o alam mo ba ang aking sitwasyon pinansyal? Actually, I want to go to church too. But if I don't go to church, if I do business, if I don't business, on even Sunday, my income is cut in half. So, I have to work even on Sunday. Pastor, I'm sorry. Kaya, Pastor, bagaman gusto kong pumunta sa church. Subalit, kung hindi ako magbubukas ng negosyo ko sa linggo, ang kita ko ay mahahati. Kaya, kailangan kong magtrabaho kahit na linggo. Kaya, Pastor, pasensya na. Pastor said, Brothers, why is God not blessing your business? Why? Kaya, sinabi ng Pastor, Brother, Bakit ba hindi pinagpapala ng Diyos ang negosyo mo? You should find the reason. Dapat mong mahanap ang dahilan. Brother, let me teach you a good way. Can I give you one good way? Yeah, brother, tuturuan kita ng magandang paraan. Pwede, ko, pwede ba kitang turuan ng magandang paraan? Can I give you some good solution? Pwede bang bigyan kita ng magandang solusyon? Brother, Would you pray honestly that God would give you so much money? Would you like to pray honestly for just three days? Yeah, brother. Maaari ka bang manalangin ng taimtim sa Diyos na bigyan ka ng maraming pera? Gusto mo bang manalangin ng taimtim sa loob lang tatlong araw? Then, God will give you some great delegation. Delegation. The pastor asked him. Pagkatapos, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng napakalaking pagkaunawa. Ito that, po yung sabi ng pastor sa kanya. That time he routed route inwardly. Is that person a pastor? Sa loob-loob ng taong yun ay tumawa siya <laughs> sa sarili niya. Sabi niya, ang taong ito ba talaga ay pastor? Isn't it? Hindi po ba? God told us not to love money. How could that pastor say that? Sinabi ng Diyos na huwag ibigin ang salapi o pera. Paano ang pastor na yun ay sinabi yung ganito? Do I have to pray to God in order to make a lot of money? Is it good way? Maybe he is crazy, crazy. Kailangan ko ba talagang manalangin sa Diyos upang kumita ng maraming pera? Ito ba talaga yung magandang paraan? Marahil. Maliw na siya. Di ba? Anyway, although he didn't, he didn't know the meaning of the pastor asking, anyway, he continued to pray to God every day for three days like this. Ngayon pa man, bagaman hindi niya alam ang kahulugan ng Ang ibig sabihin ng pastor, ngayon pa man nagpatuloy siya sa pananalangin sa Diyos araw-araw, sa loob ng tatlong araw na gaya nito. According to pastor's teaching, ayon doon po sa pinayo ng pastor, he started to pray to the Lord God. He asked God. Nagsimula siyang manalangin sa Diyos. Tumawag sa Lord Diyos. God, o Panginoong Diyos, please give me a lot of money. Pakiusa, bigyan mo ko ng marami. Oh Lord God, please give me a lot of money. O Panginoong Diyos, pakiusa, bigyan mo ko ng marami. Oh Lord pero. God, please help me make a lot of money. O Panginoong Diyos, pakiusa, tulungan mo ako na kumita ng marami. Anyway, pero. God, please give me a lot of money. O Diyos, pakiusa, bigyan mo ako ng maraming pera. He continued to pray honestly to God for more money. For three days. Siya ay nagpatuloy na manalangin ng taimtim sa Diyos para sa maraming pera sa loob ng tatlong araw. The Thursday, that time, God gave a question to him 
who had been praying for money for three days in his heart. Ang araw na iyon, ang Diyos ay nagbigay ng tanong sa kanya na nananalangin para sa pera sa loob ng tatlong araw sa kanyang puso. The God's question is, yeah, I will give you a lot of money. But, what would you do with it? At, yung tanong po ay, sige, kung bibigyan kita ng maraming pera, kung ganun, ano yung gagawin mo dito? You ask God's question to Him. Ito yung tanong ng Diyos sa Kanya. What are you going to use the money for? Sa paano mo gagamitin ang pera? What is the reason you are asking me for money? For what? Why? What is that motive? Sa anong dahilan? Humihingi ka ng pera? Sa akin? Para sa ano? Bakit? Ano yung motibo? What is that motive? Ano ang motibo mo? That time, he discovered that he was making a big mistake before God. Ah, na unawa niya, natuklasan niya, na siya ay gumagawa ng malaking pagkakamali sa harapan ng Diyos. So his four was his forty motive in the sight of God. Kaya, yung pagkakamali niya ay yung kanyang muling, maling motibo sa paningin ng Diyos. Actually, when he started his business first time, he didn't start his business for glorify God. Sa katunayan, nang pasimulan niya, nang umpisa yung kanyang negosyo, ay hindi niya naman ito pinasimulan, yung kanyang negosyo para sa kalawalhatian ng Diyos. In fact, when his business was going well, he started not coming to church more and more because he was busy rather than coming to church to return God's grace. Dahil nang naging maayos yung kanyang negosyo, hindi na, nagpasimula na siya na hindi, na hindi nagpunta sa church ng higit at higit pa dahil siya ay abala na sa halip na magpunta sa church para ibalik yung biyaya ng Diyos. When business was not going well that time and financial difficulties come to him, Kaya nang ang negosyo niya ay hindi na maayos at ang kanyang pinansyal na kahirapan ay dumating. So the reason he didn't go to church to earn money was not for the glory of God, but because of his family. That was his motive. His motive is his for his family, not God was his motive. Kaya, yung dahilan na hindi siya pumupunta sa church ay upang kumita ng pera, hindi para sa kalawalatian ng Diyos, kundi para sa kanyang pamilya. Ito yung kanyang motibo, para, kadsa, para sa kanyang pamilya, hindi para sa Diyos. Like that he realized. Gaya po dito, ito yung naunawaan niya. Actually, the reason he did not offer the honest tithe, his tithe, to God, was also because the investment his in his own business was more important. At sa katunayan, yung dahilan kung bakit hindi siya nagbibigay ng tapat ng kanyang tithe sa Diyos ay ganyan din. Dahil sa investment niya para sa kanyang sariling negosyo ay higit na mahalaga. Because of his business is doing well. So there were they, there were they when he didn't go to church for business. Dahil sa kanyang ang kanyang negosyo ay maayos kaya nga may mga pagkakataon na hindi siya nakakapag, nakakapunta sa church dahil sa kanyang negosyo also they were they when he didn't go to church to go to go to go on a trip with his family ah meron ding mga araw na hindi siya nakakapunta sa church dahil pumupunta siya sa naglalakbay siya kasama yung kanyang pamilya because he realized something is wrong before God. At ito rin po yung naunawaan niya na mali sa harap ng Diyos. While he was very hesitant to offer 500 pesos to God, he found 
himself spending too happily to spend 1,000 pesos for his family. Haba, siya ay, ay uh, nagdadalawang isip na maghandog sa Diyos ng 500 pesos. Nakita niya sa sarili niya na gumugugol siya ng masaya ng isang libong piso para sa kanyang pamilya. As, I, as he prayed to God for money for three days, he came to think of the motive of why he needed money. At habang nananalangin siya sa Diyos para sa pera sa loob ng tatlong araw, naisip niya na ang motibo kung bakit nga ba kinakailangan niya ng pera. Eventually, finally, he learned it that his motive was not God from the very beginning when he was saved. At sa huli, natutunan niya na ang kanyang motibo ay hindi naman ang Diyos mula pa ng pasimula nang siya ay naligtas. So he finally realized why the pastor had asked him to pray to God for money for kaya, three days. Kaya sa huli po, naunawaan niya kung bakit Sinabi sa kanya ito ng pastor na manalangin sa Diyos para sa pera sa loob ng tatlong araw. The reason is that it was to remain me that my Christian life was started with a long purpose from the beginning. Ito ay upang ipaalala sa kanya na ang aking Christian life ay hindi nagpasimula ay na ang aking Christian life ay nagpasimula na may maling layunin mula pa ng pasimula. That's why God gave us the word of God, one of word of God. Kaya nga, ibinigay sa atin ng Diyos yung isa sa kanyang salita. Romans chapter 14. Roma chapter 14. Verse 8. Verse 8. Romans chapter 14. Verse 8. Roma chapter 14. Verse 8. Romans chapter 14 verse 8. Roma chapter 14 verse 8. For if we live, we live to the Lord. And if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. From that one, the brother, he re-established the purpose of his life correctly in the sight of God and began to live honestly for God. At magmula noon, ay naitayo niya muli ang layunin ng kanyang buhay ng tama sa paningin ng Diyos at nagpasimula siya ng tapat na pangunguhay sa Diyos. You know, And what would happen to him later? At alam niyo po ba kung ano nangyari sa kanya kasunod noon? And he became a great pastor who preached the gospel. Siya ay naging dakilang pastor na nangangaral ng Ebanghelyo. This he found out his motive. Na, nakita niya yung kanyang motibo. So God said to us, Psalm chapter 39, verse 7. Let's see. Kaya nga, sinabi sa atin ng Diyos, mga awit, 39. Psalm chapter 39, verse 7. Mga awit, 39, verse 7. Psalm chapter 39, verse 7. Mga awit, 39, verse 7. Brothers and sisters, pasahe po natin na sabay-sabay. 321 At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako nagmaghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Let's think about it for a moment now. It's like this bob. Yeah. Pag-isipan po natin ng saglit, ng sandali, ngayon, gaya po ng verse na ito. And ask yourself this question. At tanungin yung sarili ninyo ng tanong na ito. What motivates you To live every day. Yeah. Ano ba ang nagbomotivate sa atin 
na mabuhay araw-araw. What is the purpose of your daily life? Ano ba ang layunin ng inyong buhay sa araw-araw? And that is because of whom? Ah, ito rin ay dahil kanino o para kanino? May God be the only motivator for your everything in your life. Nawa, ang Diyos lamang ang maging motibo sa inyo sa lahat ng bagay. Did you catch God's lessons through the Sunday Sermon? Nakuha niyo po ba yung aral ng Diyos sa pamagitan ng Sunday Sermon? May God be the only motivator for your everything. Nawa, ang Diyos lamang ang maging uh, motibo para sa buhay ninyo sa lahat ng bagay. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, thank you so much for these lessons. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa aral na ito. Today we learned about the style of the one you please. Ngayon ay natutunan namin ang patungkol sa sa isang tao na nakalulugod sa iyo. As we learn your word each week, we hope to become more and more the children you want us to be. Habang pinag-aaral namin ang iyong salita sa bawat linggo, umaasa kami na kami ay maging higit at higit pa mga anak na nais mong maging. Lord, please help us that we may stay in this beautiful church fellowship. Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po kami na nawa kami ay manatili sa, dito sa napakagandang church at sa fellowship. We may abide in it until the day we may see you in heaven. Nawa kami ay manatili dito hanggang sa araw na makita ka namin sa langit. Please keep protecting us from the worldly power from the scholar culture. Pakiusap, patuloy niyo po kaming protektahan mula sa mga kapangyarihan ng mundong ito at mula sa uh, makalamang kultura. That we may strive together in the church and live for the glo- gospel of Jesus Christ and we glorify your uh, name. Nawa, kami ay sama-sama na mamuhay sa church at mamuhay lamang para sa Ebanghelyo ni Yeso Cristo at maluwalhati namin ang iyong pangalan. Please be with us We will follow you and we will live together with you forever and ever. At pakiusap, samahan mo po kami at susundin ka namin at kami mamumuhay na kasama ka magpakailan pa man. And there are so many losers around us. At mayroon pa rin pong napakarami mga nawawalang kaluluwa sa paligid namin. So Lord, please give us your wisdom and your power, your everything. in order to preach the gospel to lost soul. Kaya, Panginoong Diyos, pakiusap, ipagkalob mo po sa amin ang iyong karunungan at ang iyong uh, kaalaman at ang kapangyarihan upang maipangaral namin ang Ibanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.